రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు నామందు కృపా ఘడియలు వీక్షకులందరికీ మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనములు నేను తెలియజేస్తుంటున్నాను దేవుడు మన జీవితంలో మరి ఒక రోజు దేవుడు తన కృపను బట్టి మనకు అనుగ్రహించి ఇంటనగా దేవాది దేవునికి సమస్తమైన మహిమ ఘనత ప్రభావములు ఆయనకు మాత్రమే కలుగునుగాక అనుదినము దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా తన వాగ్దానముల ద్వారా మనం బలపరుస్తూ మరి కొన్ని సందర్భాలలో తన వాక్యము ద్వారా హెచ్చరిస్తూ మరి కొన్ని సందర్భాలలో తన వాక్యముల ద్వారా మరి బలపరుస్తున్నటువంటి యేసు క్రీస్తు నామముకే సమస్తమైన మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగునుగాక ఈరోజు దేవుడు మరి యొక్క సందేశము ద్వారా మీతో మాట్లాడాలని ఆయన ఆశపడుతుంటున్నాడు ప్రిమిన మనరా మరి ఈ రోజులలో చూసినట్లయితే ప్రపంచంలో లాట్ ఆఫ్ అన్సర్టైనిటీ మనకు అనిపిస్తుంది మరి చాలా కారణాలు దానికి ఉంటున్నాయి మరి ఎందుకు ఆ యొక్క అనిశ్చయమైనటువంటి పరిస్థితులు మరి చూసినట్లయితే ప్రపంచంలో అనేకమైనటువంటి కారణములు మనకు అనిపిస్తుంటున్నాయి అయితే అందులో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటిదంటే పాపము ప్రియమైన వాళ్ళరా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ అనేకమైనటువంటి కారణములలో మరి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏంటిదంటే పాపము అని నేను చెప్పగలనండి మరి ఈరోజు కొద్దిసేపు మరి పాపముని గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం మరి ఈరోజు కొద్దిసేపు పాపము అంటే ఏంటిదో మనం చూడబోతున్నాం ఏ విధంగా పాపమును జయించాలి అనేటువంటి ఒక నాలుగు ప్రాముఖ్యమైన విషయములను నేను మీకు చెప్పాలని ఆశపడుతుంటున్నాను బైబిల్లో చూసినట్లయితే కీర్తనల గ్రంథము నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన ముప్పై ఏడవ వర్షంలో చూసినట్లయితే వాక్యంలో కనిపిస్తుంది వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు త్రిప్పివేయము నీ మార్గంలో నడుచుటకు నన్ను బ్రతికింపుము ప్రిమిన వలన ఈ నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన అనగానే మరి చాలా మంది దాన్ని త్రిప్పివేయడం ప్రారంభిస్తారు ఆ కీర్తన చదవడానికి ఎవరు కూడా ఇష్టపడరు కారణం ఏంటిదంటే ఆ కీర్తన చాలా పెద్ద కీర్తన అండి మరి చాలా పేజెస్ ఉంటుంది చాలా వచనములు ఉంటాయి మరి చదవడానికి ఎవరు కూడా అంత ఇష్టం చూపించరండి అయితే ఇక శామ్ వన్ వన్ నైన్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటిదంటే వాక్యంలోని గొప్పతనం వాక్యంలోని శక్తి అందుకే మీరు చూసినట్లయితే మొదటి వచనంలోనే ఉంటుంది యహోవా ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి నిర్దోషముగా నడుచుకున్న వారు ధన్యులు ప్రిమిన వలన అనేక మర్మములతో కూడినటువంటి కీర్తన ఆ నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన ట్రమెండస్ పవర్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యంలో ఉండేటువంటి శక్తి ఏంటిదో చూపించేదే ఆ నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన అండి అయితే ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఉంటుంది ఈ నూట పంతొమ్మిది ముప్పై ఏడులో చూసినట్లయితే వ్రాయబడి ఉంటుంది టర్న్ మై ఐస్ అవే ఫ్రమ్ వానిటీ మరి యొక్క వర్షన్ లో ఉంటుంది టర్న్ మై ఐస్ అవే ఫ్రమ్ వర్త్ లెస్ థింగ్స్ సో దాట్ ఐ మే రివైవ్ ఇన్ యువర్ వేస్ ఆర్ సో దాట్ ఐ మే లివ్ ఇన్ యువర్ వేస్ ప్రభు వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు త్రిప్పివేయి ప్రభు అప్పుడు నీ మార్గములలో నడుచుటకు నేను బ్రతుకుతాను నీ మార్గములలో నడుచుటకు నన్ను బ్రతికింపు ఎవరు ఈ ప్రార్థన చేస్తున్నారు తెలుసా ఒక సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి కాదండి ఒక అభిషేకింపబడిన రాజ్ అయినటువంటి దావీదు హలలుయ ఒక అభిషేకింపబడినటువంటి రాజ్ అయిన దావీదు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన దావీదు ప్రార్థనలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టమండి మీరు చూసినట్లయితే అనేక రకముల ప్రార్థనలు చేస్తాడు ఆ యొక్క డెబ్బై ఒకటవ కీర్తనలు అంటాడు కదా నా గొప్పతనమును వృద్ధి చేయము ప్రభు ఇంక్రీజ్ మై గ్రేట్నెస్ ప్రిమిన వలన సామ్ ఫిఫ్టీ వన్ లో అంటాడు కదా దేవా నీ కృప చొప్పున నన్ను కరుణింపుము నీ వాత్సల్య బాహుల్యము చొప్పున నా అతిక్రమమును తుడిచివేయము అనేక రకముల ప్రార్థనలు చేసినటువంటి ఒక గొప్ప అభిషేకింపబడిన రాజ్య అయినటువంటి దావీదు అండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే తను అంటున్నాడు వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు త్రిప్పివేయము నీ మార్గములలో నడుచుటకు నన్ను బ్రతికింపుము పిమిన వల జాగ్రత్తగా ఈ ప్రార్థన గమనించినట్లయితే రాయబడి ఉంటుంది కదా వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు త్రిప్పివేయము నోటీస్ దట్ హిడిన్ ప్రే లాడ్ ఐ విల్ టర్న్ మై ఐస్ అవే ఫ్రమ్ వానిటీ నా అంతకు నేనే నా కన్నులు త్రిప్పుకుంటాను ప్రభా అనలేదు నా ఎదుట పాపము కనిపిస్తుంది ప్రభా పాపమును చూడకుండా నా కన్నులు నేను త్రిప్పివేస్తాను అనలేదండి దావిద్ అంటున్నాడు వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు నీవే త్రిప్పివేయము అలలుయ ఒక గంభీరమైన ప్రార్థన అండి నీ జీవితంలో పాపమును జయించాలి పాపమును అధిగమించాలి అంటే మొదటి విషయం ఏంటిదో తెలుసా దావిదు చేసిన ప్రార్థన లోడ్ టర్న్ మై ఐస్ అవే ఫ్రమ్ వర్త్ లెస్ థింగ్స్ సో దాట్ ఐ మే రివైవ్ ఇన్ యువర్ వేస్ నీ మార్గములలో నడుచుటకు నేను బ్రతుకుతాను ప్రభు 
నేను ఉజ్జీవింపబడతాను రివైవ్ అనే మాటకు మరి ఒక అర్థం ఏంటిదండి ఉజ్జీవింపబడతాను లేదా బ్రతుకుతాను లేదా నా జీవితంలో ముందుకు కొనసాగుతాను ప్రేమిన వాళ్ళరా దావిదు చేసిన ప్రార్థన ఒకనొక దినమున ఆ యొక్క మేడ మిద మీద తిరుగుతూ స్నానం చేస్తున్నటువంటి స్త్రీని చూశాడు కదా ఆ యొక్క పాపమును చూశాడు ప్రేమిన వాళ్ళరా పాపము చేయడం ప్రారంభించాడు నీ జీవితంలో తెలుసుకోవాలి నీ యొక్క కన్నులను సాతాను ప్రేమైన వాళ్ళరా తనకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడం ప్రారంభిస్తాడు సైటన్ ఆల్వేస్ యూజెస్ యువర్ ఐస్ యాజ్ ఎ స్ట్రాటజిక్ ఎవెంట్స్ ఒక ఆయుధములుగా లేదా ప్రేమైన వాళ్ళరా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నువ్వు పాపంలో పడిపోవడానికి గల మొదటి కారణం ఏంటో తెలుసా నీ కన్నులు అండి లస్ ఆఫ్ ఐస్ ఆ యొక్క నేత్రాష చేత మరి సాతాను నింపడం ప్రారంభిస్తాడు సైటన్ యూజెస్ యువర్ ఐస్ అండ్ మై ఐస్ యాజ్ ఎ స్ట్రాటజిక్ ఎవెంట్స్ ఒక బలమైనటువంటి కారణముగా సాతాను వాడుకోవడం ప్రారంభిస్తాడు నీ జీవితంలో ప్రేమైన వాళ్ళరా నీవు ఎంత వద్దు అనుకున్నా నీ దగ్గరికి పాపం వస్తుంది నీవు వద్దు ప్రభా నా జీవితంలో అనుకున్నా నీ మొబైల్ ఓపెన్ చేయగానే పాపముగా అనిపిస్తుంది యూట్యూబ్లో ఫేస్బుక్లో నీవు రోడ్లో వెళ్తున్నప్పుడు ప్రేమిన వాళ్ళ నీవు ఎందుకో బై మిస్టేక్ ఆ యొక్క గోడ వైపు చూసినప్పుడు ఆ యొక్క వాల్ పోస్టర్స్లో పాపము నీవు కాలేజెస్లో వెళ్తున్నావు కదా అక్కడ పాపము కనిపిస్తుంది నీవు స్కూల్స్కి వెళ్తుంటావు అక్కడ పాపము నీవు పని చేస్తున్న చోట అక్కడ పాపము వేర్ ఎవర్ యూ గౌ నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళినా పాపము పాపము ప్రేమిన వాళ్ళరా అందుకే నీ జీవితంలో తెలుసుకోవాలి దావిదులాగా నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు ఈ వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా అయ్యా నా కన్నులు నీవే త్రిప్పివేయి ప్రభు ఎందుకంటే నేను త్రిప్పుకోలేకనున్నాను అయ్యా తండ్రి నీ మీద నేను ఆధారపడుతున్నాను నువ్వు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాలి రెండవది చూసామండి కీర్తనల గ్రంథము నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన తొమ్మిదవ వచ్చడంలో చూసినట్లయితే వాక్యంలో రాయబడి ఉంది యవనస్సులు దేని చేత తమ నడతను శుద్ధిపరచుకుందరు నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూచుకొని చేతనే కదా ప్రిమిన వలన రెండవదిగా ఏ విధంగా నువ్వు పాపమును జయించాలంటే వాక్యంలో రాయబడింది కదా నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూచుకొని చేతనే కదా ప్రిమిన వలన మనం అనేక సందర్భాలలో ఏసు రక్తంను ఆశ్రయిస్తామండి మన పాప క్షమాపణ కొరకు చాలా మంచిది అయితే వాక్యంలో రాయబడింది యవనస్తులు దేని చేత తమ నడతలను శుద్ధిపరచుకుందరు నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూచుకొని చేతన కదా వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ క్లెన్సింగ్ ఏజెంట్ దేవుని వాక్యం ఏంటో తెలుసా నిన్ను శుద్ధీకరించేటువంటి ఒక సబ్బు లాంటిదండి వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ డిటర్జెంట్ వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ క్లెన్జింగ్ ఏజెంట్ ఈజ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యము ప్రేమైన వాళ్ళ కీర్తనకారుడు ఇక్కడ అంటున్న మాట మళ్ళీ చూడండి నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలోనే అండి ఆ యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది కదా నీ వాక్యమును జాగ్రత్తగా చూచుకొని చేతనే కదా మెనీ టైమ్స్ విశ్వాసులు వాక్యమును కేర్లెస్గా చదువుతారండి ఏముందండి ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత చదువుకుంటాం వాక్యం లేదా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చదువుతాం పొద్దునే మాకు సమయం లేదండి వాక్యము చదవడానికి మాకు సమయం లేదండి నిద్ర లేవకముందే ప్రేమైన వాళ్ళరా కొంతమంది పడకల మీద ఉన్నప్పుడే మొబైల్ చూస్తారు ఫేస్బుక్ చూస్తుంటారు ప్రేమైన వాళ్ళరా యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు వాచ్ ద ఫేస్బుక్ బట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నీ ప్రక్కలో ఉన్నటువంటి బైబిల్ గ్రంథమును నువ్వు చూడడం ప్రారంభించాలండి అనేక సందర్భాలలో మరి నిద్ర లేవకముందే కొంతమంది యూట్యూబ్లు చూస్తుంటారు కొంతమంది ఫేస్బుక్ మరి కొంతమంది ఇంకొకటి ఇంకొకటి ప్రేమైన వాళ్ళరా అయితే నీ యొక్క జీవితమును చూపించేటువంటి మరి యొక్క ఫేస్బుక్ ఉందండి ఇది నిజమైనటువంటి ఫేస్బుక్ నీ ఇంటిలో మరి నీ దగ్గర వాక్యం ఉంది కదా దట్ ఈస్ అ రియల్ ఫేస్బుక్ అది నిజమైనటువంటి ఫేస్బుక్ వేర్ యూ కెన్ సీ యువర్ లైఫ్ ఇన్ టు దట్ బుక్ ఆ యొక్క వాక్యంలో నీ జీవితమును నువ్వు చూసుకోవచ్చు ప్రేమైన వాళ్ళరా వాక్యంలో రాయబడింది కదా నీ వాక్యమును జాగ్రత్తగా చూచుకొని చేతన కదా హౌ టు ఓవర్ కమ్ దిస్ వరల్డ్ ఈ లోకమును ఎలా జయించాలో తెలుసా దేవుని వాక్యం అండి మూడవదిగా చూసాం ప్రేమైన వాళ్ళరా యోహాన్ సువార్త పదహారవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చినంలో చూసినట్లయితే అయినను ధైర్యము తెచ్చుకున్నాడు నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను హలలుయ యేసు క్రిస్తు అంటున్నటువంటి మాట అయినను మీరు ధైర్యము తెచ్చుకున్నాడు నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను ఈరోజు అనేక మంది అండి యవనస్సులు కాదు ప్రమేణ వాళ్ళరా మీరు మూడవ తరగతి ఒకటవ తరగతి విద్యార్థులను చూసిన వాళ్ళు పాపంలో ఉంటున్నారు దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి జీవితంలో వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు మొబైల్ చాటింగ్ కావచ్చు ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు అండి చిన్నపిల్లలు మొదలుకొని ఆ టీనేజర్స్ ఇంకా యవనస్తులు ప్రమేణ వాళ్ళరా మ్యారీడ్ మధ్య వయసులో ఉన్న వాళ్ళు రిటైర్డ్ అయినటువంటి వాళ్ళు 
మరీ వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు భయం ఏంటో తెలుసా దే ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ సిన్ పాపమును జయించలేక భయపడుతున్నారండి పాపమును జయించలేక ప్రేమిన వాళ్ళరా అయితే దేవుడు ఒక మాట అంటున్నాడు యేసు క్రీస్తు అయ్యి నన్ను ధైర్యము తెచ్చుకున్నాడు నేను ఇప్పటికే లోకమును జయించి ఉన్నాను యేసు క్రీస్తు మనకు మాదిరిగా ఉన్నాడు ప్రేమైన వాళ్ళరా ఆయన లోకమును జయించి ఉన్నాను నేను జయించి ఉన్నాను కనుక ఈవెన్ యూ టూ కెన్ ఓవర్ కమ్ ద వరల్డ్ యూ టూ కెన్ ఓవర్ కమ్ ద టెంప్టేషన్స్ ప్రతి శోధనలను నీవు కూడా జయించవచ్చు అని ప్రభు చెప్తున్నానండి ఈరోజు దేవునికి ఇస్తున్నటువంటి మాట డోంట్ బి అఫ్రైడ్ ఆఫ్ సిన్ పాపమును చూసి భయపడకు నేను జయించగలనా లేదా అని భయపడకు ఏసై అంటున్న మాట ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఓవర్ కమ్ ద వరల్డ్ నేను ఇప్పటికే జయించి ఉన్నాను కనుక మీరు కూడా జయించగలరు నాలుగవది చూపిస్తాను యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చినంలో చూసినట్లయితే వాక్యంలో రాయబడింది నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసమే హలలుయ లోకమును జయించిన విజయం ఏంటిదో తెలుసా మన విశ్వాసమే ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాట అండి నాలుగవది నేను చెప్పాలని ఆశ పెడుతున్నాను ఎలా నీవు లోకమును జయించవచ్చు తెలుసా బై ఫెయిత్ విశ్వాసము ఎందుకు ముందు భాగంలో చెప్పాను ఏసు లోకమును జయించి ఉన్నాడు కనుక నీవు కూడా లోకమును జయించవచ్చు బికాస్ జీసస్ హాజ్ ఓవర్ కమ్ ద వరల్డ్ ఇన్ ద సేమ్ వే యూ టూ కెన్ ఓవర్ కమ్ ద వరల్డ్ నీవు కూడా లోకమును జయించవచ్చు డోంట్ బి అఫ్రైడ్ ఆఫ్ సిన్ నేను లోకమును జయించగలనా లేదా నువ్వు భయపడద్దు ప్రేమైన వాళ్ళరా లోకమును జయించవచ్చు మొదటిగా ఎలా తెలుసా ప్రేయర్ ప్రార్థన వలన కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ ప్రేయర్ నువ్వు లేచిన వెంటనే నువ్వు ప్రార్థన చేసే ప్రతిసారి ప్రభా ఈ పాపమును జయించు నాకు శక్తి దయచే ప్రభా రెండవదిగా దేవుని వాక్యము అనే ఆయుధమును చేతిలో పట్టుకోనండి మూడవదిగా ప్రేమిన వాళ్ళరా డోంట్ బి అఫ్రాయి బికాస్ క్రైస్ట్ హాస్ ఆల్రెడీ ఓవర్ కమ్ ద టెంప్టేషన్స్ భయపడద్దు క్రీస్తు ప్రతి శోధనలు జయించాడు నాలుగవదిగా బై ఫెయిత్ విశ్వాసము వలన అండి ఎస్ నేను కూడా లోకమును జయించగలను కారణం ఏంటిదంటే క్రీస్తు జయించాడు కనుక ఈ నాలుగు ప్రాముఖ్యమైన విషయములను ఈరోజు దేవుడు మీకు చెప్పి వింటున్నాడు ప్రేమిన వాళ్ళరా వ్యర్థమైన వాటిని చూడక నా కన్నులు త్రిప్పివేయము నీ మార్గములలో నడుచుటకు నన్ను బ్రతికింపము టర్న్ మై ఐస్ అవే ఫ్రమ్ వర్త్లెస్ థింగ్స్ సో దట్ ఐ మే రివైవ్ ఇన్ యోర్ వేస్ దేవుడి సందేశం ద్వారా మీ జీవితములను బలపరచునుగాక దేవుడి సందేశం ద్వారా మరి పాపములను లోకమును జయించుటకు దేవుడు మీ కృపను చూపించునుగాక తలలుంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం కృప కలిగిన దేవ దయగలిగిన మా ప్రభు మా జీవితంలో ప్రభు ఈరోజు నాలుగు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పారు ఏ విధంగా లోకమును జయించాలి అని ప్రభు ఏసయా వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా మా కన్నులు త్రిప్పివేయము నీ మార్గములను నడుచుటకు మమ్మల్ని బ్రతికింపమని ఆయన తండ్రి రెండవదిగా నీ వాక్యమును మేము జాగ్రత్తగా చూర్చుకునేటకు మా కృపం దయచేయి ప్రభు మూడవదిగా పాపమును చూసి మేము భయపడకుండా మాకు సహాయం చేయండి ప్రభు ఎందుకంటే క్రీస్తు పాపమును లోకమును శోధనలు జయించాడు అనే నమ్మకము మాకు కలిగించండి ప్రభు నాలుగవదిగా విశ్వాసము చేతనైన ఏసు వలన పోతే విశ్వాసము చేత ఈ లోకమును జయించటకు మాకు శక్తిని దయచేయండి ఈ సందేశం విన్నటువంటి వారు వినబోతున్న వారు ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తున్న వారందరికీ కూడా నాయన వారి జీవితంలో ప్రతి శోధనలను జయించటకు శక్తిని బలమును కృపను మీరు అనుగ్రహించమని అయా ఈ రోజంతా కూడా సంతోషం సమాధానం నెమ్మది మీరు అనుగ్రహించమని ఏ సుక్రీస్తు నామమందు ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రేమైన వాళ్ళరా ఈ అద్భుతమైన సందేశం విన్నారు కదా ఎవరెవరైతే ఇంకా పాపములో జీవిస్తున్నారో ధైర్యంగా ఉండండి బికాస్ క్రీస్తు లోకమును జయించి ఉన్నాడు కనుక మీరు కూడా జయించగలరు ఈ యొక్క సందేశమును మీకు వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో మీరు షేర్ చేయండి జోసఫ్ ప్రసన్న కుమార్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆ యొక్క నోటిఫికేషన్స్ బెల్ క్లిక్ చేయవలసిందిగా ప్రభు పేరుతో దేవుని సేవకునిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఏమెన్